विषय विज्ञान प्रकरण नंबर बार ध्वनि ध्वनि ना उत्पादन विषय जो लीधो हम ध्वनि उत्पन्न थी गया बाद कई प्रक्रिया थे तो ध्वनि प्रसरण थे तो के ध्वनि प्रसरण जे पदार्थ के द्रव्य में थे एने कहवा मध्यम शू तो के ध्वनि प्रसरण जे द्रव्य के पदार्थ में थे मध्यम कहे तो कि ध्वनि प्रसरण ध्वनि जो पदार्थ अथवा तो द्रव्य में आगे ये पदार्थ अथवा द्रव्य ने मध्यम कहे हम ये मध्यम हम दरक वक्त हूँ शब्द यूज करीश मध्यम तो मध्यम को कहवा तो पसार ध्वनि अथवा एम आगे एने शू कहवा मध्यम हमें ध्वनि आग कई रीते वे तो खास समझो जय कंपित सपाटी में अथवा तो कंपित वस्तु उत्पन्न थेलू कंपन हवा जेवाय मध्यम कण ने पोता मूल स्थिति में गतिज स्थिति में ला हम आ समझवा जो शू लिखू तो कंपित वस्तु में उत्पन्न थे कंपन मानो कि हूँ अँ कोई एक सपाटी से चीपीओ लो छू तो एक कंपन ए हवा जेवाय मध्यम कण ने पता मूल स्थिति में गतिज स्थिति में लावे हूँ अँ बात करू छू हवाध्यम एट मध्यम से पाचा त्र प्रकार हो घन प्रवाही वायु एट्ले कि घन प्रवाही वायु में त्र प्रकार मध्यम है मध्यम में जो हवा विषे बात करूँ एवं नहीं कि घन में के प्रवाही में ध्वनि प्रसरण न थे मैं बात करी से हवा तो हवा जेवाय मध्यम कण ने पता मूल स्थिति में गतिज स्थिति में लावे एट्ले जयर मानो कि आ सपाटी कंपन करे तो आ सपाटी नजीक जो हवा कण है ये मूल स्थिति में तो जो आने कंपन करूँ एट आ कण से गति में जो फरी आने आम कंपन करूँ एट आ कण से गति में आ आने पोता मूल स्थिति में थी से गतिज स्थिति में जय आ गतिज स्थिति में आए थे तरह ये बाजू में रहे के पड़ोशी कण पता मूल स्थिति में गतिज स्थिति में आए थे और आ कण से पता मूल स्थिति में आए फरी बोलू छू कंपन वक्त पेलो मानो कि पेलो कण लीए तो ये मूल स्थिति में गति में आओ हम आने आम गति करी तो यनी बाजू में रहे कण से अँ अथड़ावा आने पर गति करी ए बाजू कण गति में हो पेलो कण से मूल स्थिति में हो हम अँ लखू चु के शू तो मूल स्थिति में गतिज स्थिति में हो क्यों मध्यम कण हमें कण पोता पड़ोशी कण ने कंपन न स्थातर करे छे, आपे छे। अब एक कंपन है क्या गयु तो कण पोता पड़ोशी कण ने कंपन न स्थातर करे छे। प्रथम कण पोता मूल स्थिति प्राप्त करे छे। अब प्रथम कण पोता मूल स्थिति प्राप्त करे छे, तो बाजू वालो कण है शू थ कंपन में आ ए कंपन में होती बाजू वालो कण है ए कंपन में आशा आ पता मूल स्थिति आ कंपन में होती बाजू वालो कण कंपन में आशा आ पता मूल स्थिति आम हवा अँ थी हूँ बोलू छू तो हवा कण जो हवा विषे बात करूँ तो हवा कण सतत ने सतत आग ने आग कंपन से आग वारता जाए हमें खास ध्यान रखो जय हवा जय ध्वनि स्त्रोत है अँ मारु आ गड़ू है ध्वनि स्त्रोत है आ ध्वनि स्त्रोत में थी अँ पेलो कण है यंपन अनुभव से बाजूवाड़ो कण कंपन अनुभव से बाजूवाड़ो कण कंपन अनुभव से बाजूवाड़ो कण कंपन अनुभव से तरह पेलो कण है जो आगे कण से पता मूल स्थिति प्राप्त करता जाए पर जेवी पाची पता मूल स्थिति प्राप्त करे तो पाछ आगवाड़ो कण इन्हें कंपन आपे एट आम सतत ने सतत ने सतत ने सतत कंपन से आगे और क्या सुधी चा तो श्रोता कान सुधी न पहुँचे त्या सुधी आ प्रक्रिया चा एट के 
कंपन न स्थातर श्रोता कान सुधी न पोचे त्या सुधी चाले छे। आमने आम कंपन है सतत ने सतत हवा कणो है जो हवा करूँ तो दरक मध्यम आज प्रक्रिया थती हुए हवा कणो है आग ने आग आग ने आग आग ने आग कंपन करे जो हम फरी कहू छू कंपन करे पाची पोता मूल स्थिति प्राप्त करे एन मतलब के हूँ अँ थी बोलू छू तरा कान सुधी मारो अँ रहे हवा कण नहीं पहुँचता आ हवा कण द्वारा आग मोकलायेलू कंपन पहुँचे एन मतलब तब घनी वक्त तब जो हे मानो कि अँ पांच विद्यार्थी ने हूँ उभा राखू छू खास ध्यान रखो अँ मानो कि हूँ पांच विद्यार्थी ने उभा राखू छू थोड़ू थोड़ू अंतर राखी हूँ ध्वनि स्त्रोत पिक्चर जो पेलो हंगामा शोक लगे आग शोक लगे टच करे मध्यम कण गति कर एट गति करते इन देंस के आग नहीं बढ़ते परंतु कण द्वारा उत्पन्न करायेल विक्षोभ डिस्टर्बंस आग बढ़े पेला कणे जे बाजूवाड़ो कण एकदम स्थिर ऊबो तो आ बाजू जो कण है शू आप ध्रुजारी आप हम पोते स्थिर तो एने शू आप विक्षोभ आप डिस्टर्बंस आप जो आने कंपन करू ए आ बाजूवाड़ो स्थिर तो एने आग कंपन करू पर आने शूँ करू मूल स्थिति प्राप्त करी एट हम आ रीते विक्षोभ आग बढ़े और विक्षोभ आग बढ़ी और ध्वनि श्रोता कर्ण सुधी से ध्वनि पहुँचे हमें खास अँ जो जो है जयरे बे कणों वे आ रीते जय आगे तेरे एक मोस्ट इम्पोर्ट टॉपिक है समझा जा रही छू खास ध्यान रखो कि सौ प्रथम तो जय कोई एक मानो कहूँ के कोई एक पदार्थ मतलब कोई एक कणे मैं तमने कीधु कि गति करे तेरे ध्वनि प्रसरण दरमियान मध्यम कणों वे अथवा तो बे कणों नजीक आए तेरे बने कणों वे उच्च दबाण क्षेत्र सर्जाई छे आ उच्च दबाण क्षेत्र ने संगनन कंप्रेशन सी कहे छे तो ध्वनि प्रसरण दरमियान मध्यम बे कणों नजीक आए थे तेरे बने कणों वे उच्च दबाण क्षेत्र सर्जाए थे और आ उच्च दबाण क्षेत्र ने संघनन कहे अँ जो जो खास ध्यान रखो जयरे बे कणों मानो कि अँ बे कण है आ रीते मूल स्थिति में 
પણ આ બાજુથી હું બોલું છું હલો એટલે આ કણે ગતિ કરી આ કણે ગતિ કરી પણ આ કણની સાથે અથડાણો એટલે આ કણ પણ શેમાં એવો ગતિમાં પણ આ કણે મૂળ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી હવે આ કણે ગતિમાં આવ્યો પણ એની આગળ ઊભો એ એન્ડ શું આવશે સંપર્કમાં આવશે એટલે આ કણ પાછો ગતિમાં આવશે પણ આ કણ મૂળ સ્થિતિમાં આવશે પણ જ્યારે આ બે કણો આમ નજીક આવે છે ત્યારે આ નજીક આવે છે ત્યારે ઉચ્ચ દબાણ ક્ષેત્ર સર્જાય છે કારણ કે ક્ષેત્રફળમાં ઘટાડો થાય છે દબાણનું સૂત્ર તમે ભણી ગયા દબાણ બરાબર બળના છેદમાં ક્ષેત્રફળ એકમ ક્ષેત્રફળ દીઠ લાગતા બળને દબાણ કહે છે તો અહીંયા ક્ષેત્રફળમાં ઘટાડો થાય છે ક્ષેત્રફળમાં ઘટાડો થાય છે દબાણમાં વધારો થાય છે એટલે કે ત્યારે બંને કણો વચ્ચે ઉચ્ચ દબાણ ક્ષેત્ર સર્જાય છે અને આ ઉચ્ચ દબાણ ક્ષેત્રને સંઘનન કહે છે હવે આનાથી તદ્દન વિપરીત જો મેં તમને કીધું હતું જ્યારે આ કણ નજીક આવ્યા ત્યારે ફરીથી આ કણ છે એ શું કરશે પોતાની મૂળ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરશે અને આ કણ શું કરશે ગતિમાં આવશે જોજો નજીક આવ્યા ક્ષેત્રફળ ઘટ્યું દબાણ વધ્યું હવે પાછો આ કણ છે એ શું થશે પોતાની મૂળ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરશે આ કણ શું કરશે તો કે કંપનની શરૂઆત કરશે ક્ષેત્રફળમાં વધારો થયો જો ફરીથી કહું છું ક્ષેત્રફળમાં અહીંયા વધારો થયો છે અને ક્ષેત્રફળ વધ્યું એટલે દબાણ ઘટે એટલે કે હવે હું અહીંયા લખું છું કે જ્યારે માધ્યમના કણો એકબીજાથી દૂર જાય છે ત્યારે બે કણો વચ્ચે નિમ્ન દબાણ ક્ષેત્ર સર્જાય છે આ નિમ્ન દબાણ ક્ષેત્રને વિઘનન આર કહે છે નિમ્ન એટલે નીચું દબાણ એ નીચું દબાણ એટલે ક્ષેત્રફળમાં વધારો થયો દબાણમાં ઘટાડો થયો અને આ નીચા દબાણ ક્ષેત્રને વિઘનન કહે છે આમ માધ્યમમાં માધ્યમના કણો વચ્ચે સંઘનન અને વિઘનની એક શ્રેણી રચાય છે આ શ્રેણીને ધ્વનિ તરંગ કહે છે અને એ ધ્વનિ તરંગ જો આ શ્રેણી જે સંગનન અને વિઘનને લીધે એક શ્રેણી રચાય છે અને એ શ્રેણીને કહેવાય ધ્વનિ તરંગ એટલે મેં તમને જો ખાસ આ બે મુદ્દા છે ને બહુ સમજવા જેવા છે સંઘનન અને વિઘનન જ્યાં સુધી તમે સાયન્સ ભણશો અને જ્યાં સુધી તમને ધ્વનિ ચેપ્ટર આવશે એટલે સાયન્સ ભણશો એટલે ધ્વનિ આવશે જ અને ધ્વનિ સાઉન્ડમાં તમારે સંઘનન અને વિઘનન પ્રક્રિયા તમારે સમજવી જ પડશે એટલે આ વખતે ખાસ શરૂઆતથી જ મગજમાં એક વખત ફિટ કરી લો કે જ્યારે સંઘનન આવે ત્યારે બે કણો નજીક આવે છે અને બે કણો નજીક આવે દબાણ વધે દબાણ વધે અને સંઘનન કહેવાય બે કણો આ કણ પોતાની મૂળ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરે છે આ કણ આગળ ગતિ કરે છે અને આ વચ્ચે ક્ષેત્રફળ વધે છે દબાણ ઘટે છે એને વિઘનન કહેવાય અને આવી રીતે સંઘનન વિઘનન સંઘનન વિઘનન સંઘનન વિઘનન છે આગળ વધે અને સંઘનન વિઘનન આગળ વધે છે આમ ધ્વનિનું પ્રસરણ થાય છે અને સંઘનન વિઘનન આગળ વધે છે અને આ જે શ્રેણી રચાય છે એને ધ્વનિનું તરંગ કહે છે એટલે આ રીતે આપણે ધ્વનિ તરંગ છે એનું પ્રસરણ માધ્યમમાં કઈ રીતે થાય છે એના વિશેની માહિતી લીધી થેન્ક યુ